హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మా ఇంటి బ్లాగ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆరేసిన బట్టలు కూడా తీయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా తీయాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి టైమ్ సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను బ్లాగ్స్ బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ మంచూరియా రెసిపీ మంచూరియా రెసిపీ కూడా షేర్ చేస్తాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చాలా చాలా పని ఉంది ఫ్రెండ్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా ఇప్పుడే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ వెజిటేబుల్స్ కూడా తీసుకొచ్చిన ఇప్పటి వరకు నేను క్లీన్ చేసుకుని సర్దుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా చాలా చాలా వరకు ఉంది అందుకనే నేను బ్లాగ్ షేర్ చేసేద్దాం కదా అనేసి షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఈరోజు బ్లాగ్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి వెజిటేబుల్స్ తీసుకొచ్చాము మార్కెట్ నుండి అవి క్లీన్ చేసుకోవాలని అక్కడ పెట్టాను ఫ్రూట్స్ కూడా తెచ్చాను అండ్ వెల్లుల్లి అల్లం కూడా నానపెట్టి పెట్టుకున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అయితే చాలా చాలా వరకు ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూసారా హాఫ్ కిలో అల్లము కిలో వెల్లుల్లి ఇందులో హాఫ్ కిలోనే వేస్తాను అనమాట అండ్ ఫిష్ కూడా తీసుకొచ్చాను ఫిష్ రాక్ సాల్ట్ వేసి పెట్టాను అనమాట ఫిష్ నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫిష్ కర్రీ ఆల్రెడీ నా ఓల్డ్ వీడియోస్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుంది కర్రీ కూడా ఓకేనా ఫాలో అవ్వండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రెసిపీ వచ్చేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మంచూరియాకి సన్నగా క్యాబేజీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా తీసి పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇంకోటి క్యారెట్ కూడా తురిమి పెట్టుకున్నాను అనమాట నేను ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇదిగో చూసారా ఫ్రెండ్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇది క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మంచూరియా రెసిపీ చూపిస్తాను అండ్ ఈరోజు లంచ్లోకి వచ్చేసి ఫిష్ క ఫిష్ కర్రీ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో చూసారా ఆల్రెడీ నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫిష్ కర్రీ అనేది తప్పకుండా షేర్ చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన స్టైల్లో ట్రై చేయండి ఒకసారి మీకు నచ్చుతుంది అండ్ ఇదిగో చూసారా వెల్లుల్లి అల్లం అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ అందుకే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి కార్న్ఫ్లోర్ మైదా ఫ్రెండ్స్ మంచూరియాలోకి మంచూరియా రెసిపీ అనేది కూడా క్లియర్గా షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొచ్చేసి ఇక్కడ గిన్నెలు ఉన్నాయి ఆ గిన్నెలు సర్దుకోవాలి డిష్ వాష్ చేసుకోవాలి చాలా చాలా వర్క్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ అందుకే బ్లాగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసేసాను అనమాట ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ వాష్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చెప్పినట్టుగానే క్యాబేజీ మంచిగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులోకి వచ్చేసి కొంచెం క్యారెట్ తురుము నేను చూపించాను కదా అది కూడా యాడ్ చేసుకోండి కావాలంటే ఇందులో వాటర్ తీసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు నేనైతే వాటర్ తీయట్లేదు దట్స్ వై ఎందుకంటే వాటర్ తీసేస్తే ఇంకా అందులో ఉన్న విటమిన్స్ అన్ని పోతే మనం తిని కూడా వేస్ట్ అవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో అందుకనే నేను తీసేయలేదనమాట అందులో వాటర్ వచ్చేసి ఇందులో ఇప్పుడు వచ్చేసి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకోండి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకుని హాఫ్ టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో నేను కొంచెం జస్ట్ మామూలుగా డైలీగా యూజ్ చేయడానికి నేను కొంచెం తీసాను మిగిలినంత పెద్ద బాక్స్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇది కూడా ఫ్రిడ్జ్లోనే పెడతాను కాకపోతే అంత ఒకే దానిలోంచి వాడకుండా కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి టూ టీ స్పూన్స్ మైదా పిండి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ టూ టీ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకుంటే మనకేంటంటే మంచూరే చాలా క్రిస్పీగా వస్తుంది అనమాట అండ్ క్రిస్పీగా స్మూత్గా ఉంటుంది సో అందుకని కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది అండ్ మీరు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక ఆలుగడ్డ మీడియం సైజ్ ఆలుగడ్డ మీరు ఉడకబెట్టుకుని అది కూడా స్మాష్ చేసుకుని ఇందులో వేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే నేను వెయ్యట్లేదు జస్ట్ న్యాచురల్గా ఉండాలి అనేసి నేను ఓన్లీ క్యారెట్ క్యాబేజ్ కట్ చేసి మాత్రమే వేశాను చూసారా ఈ విధంగా మనకి ఉండలు చుట్టుకోవడానికి వచ్చే కన్సిస్టెన్సీలో మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి మైదా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండండి మీకు ఉండలు వచ్చే వరకు చూసారా ఈ విధంగా ఉండలు చేసుకుంటే సరిపోతుంది రౌండ్ బాల్స్ లాగా మనం క్యారెట్లోని క్యాబేజ్లోని వాటర్ తీయలేదు కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఉండలు రావడానికి కొంచెం ఇలా అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కొంచెం మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి ఆలు యాడ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు ఈ విధంగా ఉండల కింద చేసుకుని పక్క పెట్టేసుకుందాం మనం ఫస్ట్ అంటే బాగా ప్రెస్ చేయకండి జస్ట్ పై పైన ప్రెస్ చేస్తున్నట్టు చేస్తే మనకు ఉండలు కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను డీప్ ఫ్రై ఆయిల్ కూడా పెట్టేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను బాల్స్ అన్ని వన్ బై వన్
ఇదిగో ఈ విధంగా మనం మంచిగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే మీడియం అంటే పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే హైలో పెట్టుకున్నారంటే మీకు బయట అంతా మాడిపోతుంది లోపల ఉడకదు అనమాట పిండి అది బాల్స్ అనేవి సో మీరు మీడియం మంట పెట్టుకుని చిన్నగా ఫ్రై చేసుకోండి చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ మంచూరి అంటే అమ్మో నూడిల్స్ అంటే వామ్ అనుకుంటాం కానీ చాలా చాలా ఈజీ అనమాట చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది కాకపోతే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో మనం ఇష్టంగా తినడానికి చేసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం కష్టపడడంలో తప్పలేదు కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవి ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తారు దీనికి మనకు గ్రేవీ కావాలి కదా సో ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాను స్టవ్ పైన అజినమోటో కంపల్సరీ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అజినమోటో వేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి వేస్తున్నాను మనకి ఇప్పుడు ఇవి వచ్చేసి ఎక్కువ ఫ్రై కాకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ ఫ్రై అయితే బాగుండవు సన్నగా కట్ చేసిన ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటున్నాను కారం చూసుకుని వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం ఇందులో కారం యాడ్ చేయం కాబట్టి పచ్చిమిర్చితోనే మనకి ఏమంటారు స్పైసీ అనేది రావాలి సో పచ్చిమిర్చి చూసుకుని యాడ్ చేసుకోండి సన్నగా కట్ చేసిన క్యాప్సికమ్ వేసుకున్నాను ఇందులో క్యాప్సికమ్ ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు ఎందుకంటే మనం మంచూరియా తినేటప్పుడు ఇది కొంచెం మంచి ఇంగ్లా పనిచేస్తుంది అనమాట బాగుంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి క్యాప్సికమ్ సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాం కదా ఇవి కొంచెం మంచిగా కలుపుకుందాము అజిన మొట్ట ఉంటే అజిన మొట్ట హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ బాగుంటుంది నా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి నేను వేస్తాను ఇవి ఎక్కువ ఫ్రై కాకూడదండి మనకి జస్ట్ హాఫ్ బాయిల్ మాత్రమే అంటే కొంచెం మాత్రమే ఫ్రై కావాలి అంటే పచ్చివాసన పోయేంత వరకు అంతే ఎక్కువగా ఫ్రై చేయకండి ఈ విధంగా ఫ్రై అయితే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి నేను రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేసుకుంటున్నాను ఇది రెడ్ చిల్లీ సాస్ అనమాట అదే పండు మిర్చి ఉంటుంది కదా ఆ సాస్ ఇది నా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది అది కూడా కొంచెమే ఉంది సరిపోతుంది ఇంతవరకు అయితే ఈ మాత్రం యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే టూ టీ స్పూన్స్ అనమాట మనం తీసుకున్న మంచూరియా బాల్స్ క్వాంటిటీకి సరిపడా టూ టీ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి అంటే టొమాటో సాస్ వేసుకోవాలి ఇందులో లేదంటే మీ దగ్గర చిల్లీ సాస్ లేదు అనుకుంటే కనుక పండు మిర్చి ఉంటే కనుక కట్ చేసుకుని ఆ ముద్ద వేసుకోండి లేదంటే ఎండు మిర్చి నానబెట్టండి కొంతసేపు వాటర్లో నానబెట్టి అవి కూడా గ్రైండ్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు ఇదిగో ఇప్పుడు నేను టొమాటో సాస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో టొమాటో సాస్ మనకి కారాన్ని డామినేట్ చేసేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో కొంచెం చూసుకుని వేసుకోండి అండ్ చిల్లీ వెనుగర్ వేసుకుంటున్నాను నాకు చిల్లీ వెనుగర్ అయితేనే నాకు ఫ్లేవర్ నచ్చుతుంది అనమాట అందుకనే చిల్లీ వెనుగరే తెచ్చుకున్నాను నేను మామూలు వెనుగర్ కాదు ఇది ఇదే తీసుకోండి బాగుంటుంది చిల్లీ వెనుగర్ వేసుకున్నాను ఇందులో చిల్లీ వెనుగర్ వెనుగర్ అనేది లేకపోతే కనుక లెమన్ పిండుకోండి నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇందులో సోయా సాస్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ సోయా సాస్ నేను లిక్విడ్ లాంటి తెచ్చుకున్నాను అనమాట ఈ సోయా సాస్ యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇందులో కూడా మీరు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మన మంచూరియాలో వేస్తాం కదా ఆ టేస్ట్ ఈ టేస్ట్ ఎక్కువలు అవ్వాలన్నమాట సో టేస్ట్ కూడా చూసుకుని వేసుకోండి సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత కార్న్ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ కార్న్ఫ్లోర్ వన్ టీ స్పూన్ తీసుకుని ఇదిగో అజిన మూట యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో అజిన మూట వేసుకున్నాను ఒక టీ స్పూన్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మన దగ్గర కార్న్ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ కార్న్ఫ్లోర్ వన్ టీ స్పూన్ వేసుకుని అది వాటర్లో కలిపి ఆ వాటర్ ఇందులో యాడ్ చేయండి ఇందులో యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి శ్వాస సాస్ అనేది కొంచెం మంచూర్ అనేది లిక్విడ్లాగా వస్తుంది బాగుంటుంది తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది సాఫ్ట్గా క్రంచీగా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు కార్న్ఫ్లోర్ కూడా ఇందులో కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి అది ఆప్షనల్ ఫ్రెండ్స్ మీ ఇష్టం వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే నో ప్రాబ్లం నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నాకు కొంచెం జ్యూసీలాగా ఉంటే నచ్చుతుంది కాబట్టి వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇది కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత కొంచెం మనకు అవి ఉడకాలి ఇగో ఇప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ వేసేసుకున్నాను వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి వేసుకుని వదిలేకండి అది ఉండలు కట్టినట్టు అయిపోతుంది కార్న్ఫ్లోర్ కదా సో ఇలా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకొని వన్ మినిట్ ఉంచండి అంతే ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు మీకు ఎంత లిక్విడ్ క్వాంటిటీ కావాలో ఎంత జ్యూసీగా కావాలో అంత జ్యూసీగా వచ్చేంత వరకు మీరు చేసుకుని తర్వాత మీరు ఈ మంచూరే ఏదైతే ఉందో అవి ఇందులో వేసేయండి ఇందులో వేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టుకుని మంచిగా ఇలా మొత్తం అంతా ఈ ఏదైతే జ్యూసీ ఉందో అదంతా మంచూరియాకి పట్టేటట్టు బాల్స్కి పట్టేటట్టు కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ అవేమీ మీకు విడిపోవు ప్రాబ్లం
దీనిపైన సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా కూడా వేయండి మీ దగ్గర స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఉంటే కనుక అదే ఉల్లిపరకు ఉంటుంది కదా అది సన్నగా కట్ చేసుకుని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోండి సో నా దగ్గర అవైలబుల్ లేవు కాబట్టి పుదీనా ఉంది కాబట్టి పుదీనా కొత్తిమీర రెండు కట్ చేసుకుని వేసుకుంటున్నాను అనమాట చూసారా ఎంఐ ఎంఏ మంచిగా చాలా ఈజీగా మనకు రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఎంత ఈజీనో మీరు కష్టం అని ఎప్పుడు అనుకోకండి ఖచ్చితంగా వీకెండ్లో కానీ లేదంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కదా ఈవినింగ్ కానీ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ దీనికి పెద్ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు ఇదిగో చూసారా మెయిన్ మనకు వచ్చేసి సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ ఇవన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి చాలు ఇక్కడ వచ్చేసి నూడిల్స్ ఆల్రెడీ నేను ఇంతకు ముందు షేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కూడా షేర్ చేస్తున్నాను కాకపోతే ఇవి కొంచెం సాస్ నూడిల్స్ లాగా ఉంటాయన్నమాట కొంచెం సాస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటాను ఇందులో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాప్స్కా వేశాను క్యారెట్ వేశాను అల్లం సారీ వెల్లుల్లి చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసి అవి వేశాను పచ్చిమిర్చి వేశాను అండ్ కరివేపాకు కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో కరివేపాకు అవైలబుల్ ఉంటే వేసుకోండి లేదంటే లేదు ఆప్షనల్ అనమాట ఇవి కొంచెం మంచిగా సన్న సిమ్లో పెట్టేసుకోండి సిమ్లో పెట్టుకుంటే మనకు బాగా ఉడుకుతాయి చాలామంది నూడిల్స్ చేసేటప్పుడు వెజిటేబుల్స్ ఉడకబెట్టుకుని వేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఉడకబెట్టుకుని వేసుకోవడం వల్ల అందులో ఉన్న విటమిన్స్ కూడా పోతాయి విటమిన్స్ పోయి మనకు అంత హెల్దీ అనిపించదు సో మీరు సిమ్లో పెట్టుకుని మంచిగా బాయిల్ చేసుకుంటే కనుక ఈజీగానే ఉడికిపోతాయి ఎందుకంటే మనం చిన్నగా కట్ చేస్తాం కాబట్టి పెద్ద ఫ్రై కావడానికి కూడా టైం పట్టదు మరీ ఫ్రై అయిపోతే కూడా నూడిల్స్లోకి బాగుండదు ఫ్రెండ్స్ హాఫ్ బాయిల్ అయితేనే వెజిటేబుల్స్ అనేవి నూడిల్స్కి టేస్ట్ ఉంటుంది సో మీ దగ్గర బీన్స్ ఉంటే బీన్స్ కూడా సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి నేను క్యాప్సికం వేశాను కదా అని బీన్స్ వేయలేదు సో దట్స్ వై ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇవి కొంచెం మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అజినమోటో వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేశాను ఇందులో ఉంది కదా అని యాడ్ చేశాను అనమాట ఇవి కొంచెం సన్నగా ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు అజినమోటో వేసేసుకుందాం మనం అజినమోటో వల్ల మంచూరియా కానీ నూడిల్స్ కానీ ఇలాంటి సూప్స్కి కానీ చాలా చాలా టేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకని యాడ్ చేసుకున్నాను లేదంటే మీకు ఏమైనా ఫేవరెట్ రెసిపీస్ ఏమైనా కావాలంటే ఖచ్చితంగా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నేను చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూసారా మంచిగా వెజిటేబుల్స్ అనేవి ఉడికిపోయి ఆయిల్ అనేది కూడా పైకి వచ్చేసింది కదా ఇంత ఆయిల్ తినలేదు తినలేమనుకుంటే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ టేబుల్ టీ స్పూన్స్ వేసుకోండి ఆయిల్ సరిపోతుంది ఇందులో వచ్చేసి నేను సాసులన్నీ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ వేసుకోండి సరిపడ నూడిల్స్కి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకోండి నూడిల్స్ ఫస్టే హాట్ వాటర్ పెట్టుకుని అందులో సాల్ట్ వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని ఉడకబెట్టుకుని తీసేసుకోండి పక్కకి నేను ఆల్రెడీ వీడియో ఉంటుంది నా ఓల్డ్ వీడియోస్లో ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ నూడిల్స్ ఎలా చేయాలో ఇందులో సోయా సాస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను ఇందులో టమాటో సాస్ యాడ్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ బాగుండదు మీరు తినేటప్పుడు యాడ్ చేసుకోండి కావాలంటే ఇది కొంచెం బాగా ఏమంటారు లిక్విడ్ లాగా అవుతుంది అయిన తర్వాత మనం ఇందులో నూడిల్స్ వేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ నూడిల్స్లో గరం మసాలా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా బాగుంటుంది గరం మసాలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది నూడిల్స్కి చిన్నపిల్లలు తినేటట్టు అయితే గరం మసాలా యాడ్ చేయకండి దాన్ని స్కిప్ చేసేయండి మీకు పెద్దవాళ్ళు తినేటట్టు అయితే గరం మసాలా వేసుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట ఎంజాయ్ చేస్తారు బాగా ఇప్పుడు ఈ లిక్విడ్ ఇట్లా అయిపోయింది కదా అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనం నూడిల్స్ యాడ్ చేసేసుకుందాము నేను వేసేసుకుంటున్నాను నూడిల్స్ నూడిల్స్ ఇలా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ మనకు ముద్దలాగా అయిపోతే అస్సలు బాగుండదు నూడిల్స్ అనేవి సరిగా రావు మనకి ఇలా విడిగా విడివిడిగా ఉండాలి సో మీరు నూడిల్స్ ఉడకబెట్టి ఒక జాలీలో వేస్తారు కదా అదే జాలీలో పైనుంచి కూల్ వాటర్ వేసేసారు అనుకోండి మీకు విడివిడిగా వచ్చేసాయి అనమాట ఇదిగో ఇలా వేసుకుని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట మొత్తం ఆ సాస్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం నూడిల్స్కి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకుని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకుని పోయింది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా బాగుంటుంది మంచూరాకు నూడిల్స్ చాలా బాగుంటాయి నైట్ డిన్నర్లో కానీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే మనం తినలేము ఎలాంటి స్పైసీ ఫుడ్స్ సో ఈవినింగ్ తినండి చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈవినింగ్ స్నాక్ టైంలో కానీ నైట్ డిన్నర్లో కానీ చాలా బాగుంటుంది చూసారా నేను బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను ఇందులో కొత్తిమీర కొత్తిమీర పుదీనా కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ బాయ్